Hello friends, welcome to exam week. In this video, we are going to discuss about journal, ledger and other books of entry. So this is lesson 8 in my series and these are the scoring concepts for SSCCGL examination AAO post in CAG prepared by me, Arpit Sharma. So friends, till now we have covered uh, 7 lessons. This is lesson 8 of the series and now we have we are moving on to the application part of accounting till now we have discussed fundamentals of accounting the rules of debit and credit we have discussed GAAP generally accepted accounting principles and the introduction to accounting so the, the uh, those were mainly fundamental parts which are very important in forming your base so if you haven't watched those videos yet please watch those videos first and then come on to uh, this chapter okay agar aapne abhi tak nahi dekhi hai to aap wo puri purani videos pehle dekhiye uske baad aap in pe aaiye tabhi aapka ek formation banega fundamentals banenge kyunki hum isme apply karenge basically theek hai aage aane wale sare jo bhi lessons honge hum unme apne purane fundamentals apply karenge aur hum unhe revise bhi karte rahenge so let's start friends so book of original entry now journal is called the book of uh, original entry why why journal is called the book of original entry? Because जब भी कोई आपका accounting transaction होता है, कोई भी economic company का transaction होता है, वो सबसे पहले journal में ही record किया जाता है। कैसे record किया जाता है? With the help of source document, जो कि bill होता है, invoice होती है, या voucher होता है, ठीक है, उसकी help से ही वो किया जाता है। Otherwise हमें नहीं पता लगेगा कि what is the proof कि वो transaction हुआ भी है या नहीं हुआ है। तो this process is called journalizing. ओके और जर्नल इज द फर्स्ट बुक ऑफ एंट्री एंड और यू कैन से ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री राइट नाउ उसमें क्या होता है कि उसमें जो ट्रांजैक्शन होता है वो डेट वाइज रिकॉर्ड किया जाता है उसे हम अभी देखेंगे नाउ जर्नल के बाद हम क्या करते हैं जर्नल में अपना जो ट्रांजैक्शन है वो रिकॉर्ड हो गया राइट right? उसके बाद हमारा आता है लेजर इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल बुक ऑफ एंट्री लेजर इज कॉल्ड द प्रिंसिपल बुक ऑफ एंट्री ठीक है एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग जर्नल एंट्री टू लेजर इज कॉल्ड पोस्टिंग आपको ये दो टर्म जर्नलाइजिंग और पोस्टिंग याद रखने हैं ठीक है इन पे क्वेश्चन आ सकता है जर्नल इज कॉल्ड ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री और फर्स्ट बुक ऑफ एंट्री लेजर इज कॉल्ड सेकंड बुक ऑफ एंट्री और प्रिंसिपल बुक ऑफ एंट्री आपको ये भी याद रखना है बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस एक स्लाइड में से ही एक क्वेश्चन आपका आने के बहुत-बहुत चांसेस हैं और एक से ज्यादा भी आ सकते हैं उसके बाद हम ये देखते हैं अपना ये देखिए डेट है ये जर्नल की एक एंट्री है ठीक है जर्नल में क्या होता है कि जो भी ट्रांजैक्शन होता है वो डेट वाइज रिकॉर्ड होता है अब ये जर्नल की एक एंट्री है इसके पर्टिकुलर्स हैं ये एक कंपनी ने अपने एम्प्लॉई को सैलरी प्रोवाइड करी है ठीक है सैलरी दी है तो सैलरी अकाउंट में 12000 और हमारे कैश अकाउंट से 12000 गए नाउ इसे हम समझने की कोशिश करते हैं अपने फंडामेंटल्स के बेसिस पे जो रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट थे नाउ सैलरी अकाउंट क्या है व्हाट आर द सैलरी सैलरी को हम क्या कहेंगे कंपनी पे एक लायबिलिटी है राइट right? एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं हमें उनकी सैलरी देनी है तो वो हमारी एक तरीके से लायबिलिटी है आप कह सकते हो नाउ लायबिलिटी अगर वो है अगर हमने वो सैलरी प्रोवाइड करी तो हमने कंपनी ने अपने ऊपर लायबिलिटी कम करी ठीक है the company has minimized the liability on itself by paying the salary. So, when liability is reduced, liability decrease hogi, if you go by the rules, then it will debit. Hogi. Increase in assets and increase in expenses, debit. And decrease in liability, capital. Or uh, we can say, what we have to do with losses, it will decrease. Hogi. To, हमारी liabilities decrease हो रही है तो ये हमारा debit में है now cash account वो हमारा एक asset है but cash account से 12,000 रुपीस कम हो रहे हैं ठीक है decrease हो रहे तो हमारा credit में आ गया हम T account में देखते हैं left में debit right में credit ये हमने पहले ही करा था ठीक है अब हम आ जाते हैं ledger पे ledger क्या होता है the transactions are recorded account wise account wise in the ledger account wise means ledger is a register अगर मैं आपको बताता हूँ ledger एक register होता है उसमें क्या होता है कि जो जो भी हमारे कस्टमर्स होते हैं जो जो भी जिनसे हमने रॉ मटेरियल परचेस करा है जिनसे भी हम ट्रांजैक्शंस करते हैं उनके अकाउंट बने होते हैं आप फर्स्ट पेज पे क्या करते हैं पेज वाइज आप एंट्री कर दीजिए जैसे कि मैं मेरी कोई कंपनी है फ्लिपकार्ट से कुछ सामान लेती है तो मैंने फ्लिपकार्ट कर दिया पेज 1 2 3 
पेज वन से लेकर तीन तक फ्लिपकार्ट के जितने ट्रांजेक्शन होंगे वो होंगे मैं अमेजोन से कुछ भी लेता हूँ वो मेरे सेवेंटी टू सेवेंटी फाइव पेज पे नंबर पे तो वो मैंने लिख दिया तो अब कोई भी हमें एंट्री करनी होगी हम सीधा सेवेंटी टू सेवेंटी फाइव पेज पे जाएंगे और वहां पे जाकर एंट्री कर देंगे तो इसमें अकाउंट वाइज एंट्री होती है ठीक है वहां पे डेट वाइज होती थी इसमें अकाउंट वाइज एंट्री होती है ओके लेजर कंटेन डिफरेंट अकाउंट्स लाइक कैश अकाउंट हो गया परचेज अकाउंट हो गया बैंक अकाउंट हो गया वेंडर्स अकाउंट हो गया जिसकी हमने अभी बात करी थी वेंडर्स अकाउंट सैलरी अकाउंट तो डिफरेंट टाइप के अकाउंट हमें होते हैं ये आपको पढ़ना है ठीक है तो ये हमने अभी बता दिए हैं कि जर्नल और लेजर क्या होते हैं इसमें कुछ अगर सिचुएशन बनती हैं कुछ भी होती हैं हम ट्राई करेंगे कि उन्हें हम बाद में अपनी सब्सिक्वेंट वीडियोज में उन्हें डिस्कस करें जब हमें ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए वॉट इज लेजर वॉट इज अ जर्नल क्योंकि उन पर क्वेश्चन आते हैं और एक बार हमें ये क्लियर हो जाएंगे उसके बाद हम सिचुएशन को अपने फंडामेंटल्स की हेल्प से और वॉट इज लेजर वॉट इज जर्नल आगे जाके और भी चीजें आएंगी ट्रायल बैलेंस वगैरह उनकी हेल्प से हम बना सकते हैं तो इससे आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी आपकी अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा क्लियर हो जाएंगे ठीक है एनसीआर की बुक्स भी आप इसके साथ पढ़ते रहिए मेनली जो मटेरियल है मेरा एनसीआर और इंटरनेट से लिया हुआ मटेरियल है इसे मैंने अपनी लैंग्वेज में थोड़ा बनाकर इसे यहाँ पे प्रेजेंट करा है ठीक है एनसीआर टी इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स फॉर अकाउंटिंग ठीक है ना जर्नल इज द बुक ऑफ फर्स्ट एंट्री ओरिजिनल एंट्री बाई लेजर इज द बुक ऑफ सेकेंड एंट्री ठीक है जर्नल इज द बुक ऑफ फॉर क्रोनोलॉजिकल डेट वाइज रिकॉर्ड एंड लेजर इज द बुक फॉर एनालिटिकल रिकॉर्ड अब जर्नल में क्या होता है डेट वाइज जो भी हमारी एंट्रीज होती हैं वो डेट वाइज होती हैं जैसे आज कोई ट्रांजेक्शन हुआ फिर कल कुछ हुआ बाई लेजर में क्या होता है अकाउंट वाइज होता है कि फ्लिपकार्ट का एक अकाउंट बना हुआ है अमेजोन का एक अकाउंट बना हुआ है उसमें हम कर रहे हैं तो जर्नल में क्या होता है कि इट हैज अ ग्रेटर इंपॉर्टेंस एज अ लीगल एविडेंस वाई क्योंकि जब भी कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है फर्स्ट एंट्री हम जर्नल में कर रहे हैं और जर्नल में ही हम उसके सोर्स डॉक्यूमेंट की हेल्प से कर रहे हैं लाइक बिल से या फिर इन से तो उसकी लीगल एविडेंस है क्योंकि वही एक प्रूफ है बिल समय हमेशा प्रूफ होते हैं और उसी से हम एंट्री कर रहे हैं डायरेक्टली ठीक है अब लेजर क्या होता है जर्नल से हम लेजर में डालते हैं लेजर हमारे मैनेजमेंट के लिए बहुत काम का होता है मैनेजमेंट के लिए बोर्ड के लिए उससे क्या होता है कि हमें पता लग जाता है अगर कोई भी हमें ट्रांजेक्शन देखना है कोई बिल पे हुआ है नहीं हुआ है या फिर गलत गलत हुआ है कुछ भी हमें देखना हो कुछ भी एनालिसिस करना हो उसमें हम लेजर में जाएंगे अपने किसका बिल देखना है फर्स्ट पेज पे जाके वो देखेंगे और उसके अंदर चले जाएंगे तो ईजिली हम कर सकते हैं अगर हम जर्नल में सेम चीज देखेंगे तो हमें कितना टाइम लग जाएगा वो बीच में किसी पेज पे होगी इतने मोटे मोटे रजिस्टर्स होते हैं ये सब हम देखते रहेंगे हमारे घंटों लग जाएंगे उसमें ठीक है अकाउंटेंट्स प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ लेजर ये आपको याद रखना है दैट इज वाई लेजर इज कॉल्ड प्रिंसिपल बुक ऑफ एंट्री राइट बैलेंस शीट वगैरह जो भी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं हमारे लेजर की हेल्प से बनते हैं उसके बाद हम आते हैं और जो ओरिजिनल जो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री हैं अब बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनमें सिर्फ जर्नल और लेजर से काम नहीं चल सकता है तो बहुत सारी और बुक्स भी हमें मेंटेन करनी होती है जैसे कि कैश बुक हो गया पैटी कैश बुक परचेज बुक परचेज रिटर्न सेल सेल्स रिटर्न और जर्नल प्रॉपर ये आपको याद रखनी है आप इसे दो चार बार पढ़ेंगे तो आपको ये चीजें याद हो जाएंगी ठीक है सिंपल कैश बुक पैटी कैश बुक परचेज बुक परचेज रिटर्न सेल्स बुक सेल्स रिटर्न और जर्नल प्रॉपर अब देखते हैं कि ये बुक्स क्या है ना कैश बुक क्या होता है जिसमें जितने भी जो ट्रांजेक्शन है जो भी कैश में हुए हैं कैश रिसिप्ट या कैश पेमेंट वो कैश बुक में जाएंगे जो भी ट्रांजेक्शन कैश से हुए हैं वो हमारे कैश बुक में जाएंगे ठीक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है और एक अलग से हर ऑर्गेनाइजेशन इसे मेंटेन करता है तो ये आपको पता होना चाहिए और इस पर हमारे क्वेश्चंस भी आएंगे आपको एक सिचुएशन दे दी जाएगी और उसमें पूछा जाएगा कि ये जो एंट्री है ये किस में होगी कैश बुक में होगी परचेज में होगी या सेल्स में होगी इस तरीके से ठीक है अब ये इट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इट इज एन इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग बुक एंड ऑलमोस्ट ऑल लार्ज ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन इट ठीक है इसके साथ एक पॉइंट और है ट्रांजेक्शन ऑफ बैंक अकाउंट आर ऑल्सो रिकॉर्डेड इन दिस ठीक है कैश होते हैं और जो हम बैंक से जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो भी हमारे इसमें रिकॉर्ड होते हैं स्टार्ट विद द कैश और बैंक बैलेंस इज एट द बिगनिंग ऑफ अकाउंटिंग पीरियड इट सर्व इज बोथ द लेजर एंड जर्नल जर्नल और लेजर दोनों की तरह काम करता है तो कैश बुक के केस में हमें जर्नल और लेजर एंट्री बनाने की जरूरत नहीं होती है ठीक है उसके बाद पेटी कैश बुक इज फॉर पेटी 
ट्रांजेक्शन छोटे मोटे जो डे टू डे ट्रांजेक्शन होते हैं लाइक हमारा पोस्टेज हो गया टेलीग्राम हो गया डेली स्नैक्स चाय पानी हो गया और कोई ट्रांसपोर्टेशन एम्प्लॉय जा रहा है किसी काम से उसने बिल करे तो उसके लिए होते हैं अब ये क्या होता है कि पैटी कैश बुक मेंटेन होती है इम्प्रेस्ड सिस्टम के बेसिस पे इसमें क्या होता है कि अ डेफिनेट सम ऑफ मनी इज गिवन टू पैटी कैशियर इसके लिए हम अलग से एम्प्लॉय करते हैं क्योंकि अगर सिर्फ कैशियर या हेड कैशियर पे दे देंगे तो उस पर बर्डन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो इसके लिए अलग से एक पैटी कैशियर हमारे होते हैं नॉर्मली तो उसमें क्या होता है आपके अकाउंटिंग पीरियड के हिसाब से अकाउंटिंग पीरियड है पीरियोडिकली वो 15 डेज हो सकता है वन मंथ भी हो सकता है आप पैसे दे दिए जाते हैं कुछ लाइक फॉर एग्जांपल टेन थाउजेंड रुपीज दे दिए तो उसमें उस पीरियड के दौरान वन मंथ का हुआ तो दस में से आठ हजार रुपये खर्च हो गए तो बचे कितने दो हजार रुपये ठीक है तो वो चीफ अकाउंटेंट के पास या जो भी कैशियर जो हेड कैशियर उनके पास जाके वो दिखाएंगे एविडेंसेस कि इतने खर्च हुए तो अगले पीरियड से पहले उन्हें उतने वो एट थाउजेंड मिल जाएंगे फिर से उनके पास वो टेन थाउजेंड हो गए खर्च करने के लिए तो इसे इम्प्रेस्ड सिस्टम कहते हैं रीमबर्समेंट सिस्टम को तो इस पर वर्क करता है ना परचेज जर्नल जो भी क्रेडिट पे परचेज हो रही है ठीक है जो हमारा रॉ मटेरियल या गुड्स वगैरह जो परचेज हो रहे हैं नॉट लाइक मशीनरी नहीं एसेट्स वगैरह नहीं बट गुड्स आप कह सकते हो ठीक है जो हमारा बेस मटीरियल हमारा फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए वो हम परचेज जर्नल में देंगे ये भी एक बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है ठीक है तो परचेज जर्नल ऑन द डेबिट साइड ऑफ द लेजर लाइक सप्लायर अकाउंट सर पोस्टेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द लेजर ये आप प्लीज इन्हें एक बार पढ़ भी लीजिएगा जब आप ये स्लाइड देख रहे हो इसे पॉज करके आप पढ़ सकते हैं इसके नोट्स भी बना सकते हैं बहुत अच्छे नोट्स हैं बहुत ही क्वालिटी नोट्स हैं आपको बहुत हेल्प करेंगे इसके बाद परचेज रिटर्न रिटर्न का क्या होता है कि अगर आपने कोई भी रॉ मटेरियल यू हैव परचेज एंड दे आर डिफेक्टेड तो यू हैव टू रिटर्न दो मटेरियल्स ठीक है जो जहां से आपने परचेज करें वेंडर से आप उन्हें रिटर्न करोगे तो ऐसे में परचेज रिटर्न बुक काम आती है इसका भी एक कॉन्सेप्ट होता है हम आगे जाके देखेंगे क्या होता है अभी आपको ये देखना है इससे भी आपको काफी कुछ क्लैरिटी मिल जाएगी इसमें जब हम रिटर्न करते हैं तो हम एक डेबिट नोट बनाकर देंगे जिससे हमें खरीदना है खरीदे उसे ठीक है डेबिट नोट देंगे हम जो रिटर्न कर रहा है वो डेबिट नोट देगा तो डेबिट नोट क्यों देंगे कि जब हम उन्हें वापस कर रहे हैं तो हम हमारे एंट्री कर रहे हैं तो जो सामान उनको वापस हो रहा है ठीक है उनके लिए वो सेल्स रिटर्न हो गया ठीक है तो उन्हें भी एंट्री करनी है तो उन्हें भी कोई प्रूफ चाहिए डॉक्यूमेंट प्रूफ आर वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है मोस्ट इंपॉर्टेंट तो ऐसे में हम डेबिट नोट देते हैं और सप्लायर हमें फिर एक क्रेडिट नोट दे देता है जो हम जिसे खरीदे बाद में जाके ठीक है फिर ऐसी सेल्स जर्नल होती है सेल ऑल सेल्स ऑफ गुड्स ऑन फिनिश्ड गुड्स जो भी है क्रेडिट पे इस तरीके के लिए या पढ़ सकते हैं ऐसे ही हमारा सेल्स रिटर्न होता है हमने सेल्स करी हमारा प्रोडक्ट डिफेक्टिव है तो हमसे जिसने परचेज कराया वो हमें वापस करेगा ठीक है तो अब इसमें क्या होगा कि हमें डेबिट नोट हमारे पास आएगा ठीक है उल्टा हो गया और क्रेडिट नोट हम बना के देंगे तो ये डेबिट नोट प्रिपेयर बाई बायर क्रेडिट नोट प्रिपेयर बाई सेलर रिमेम्बर दिस ओके जर्नल प्रॉपर क्या होता है कि कोई भी मशीनरी हमने क्रेडिट पे खरीदी है कोई एसेट वगैरह हमने क्रेडिट पे खरीदा तो जो भी मतलब अभी तक जितने हमने डिस्कस करे उनमें जो भी परचेज या सेल्स नहीं आती उसके अलावा जर्नल प्रॉपर होता है बेसिकली हमारे एसेट्स वगैरह के लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म एसेट्स के लिए ये होता है ठीक है तो ये हमारे हमने डिस्कस कर ली सारी बुक्स अभी ये कुछ क्वेश्चन है ठीक है ये हम देख सकते हैं जैसे कैश विड्रॉन बाई द ओनर शुड बी क्रेडिटेड टू कैश विड्रॉन बाई द ओनर मतलब विड्रॉन कैश कराए तो कहां से क्रेडिटेड होगा कैश अकाउंट में होगा कैश का हमने डिस्कस करा था वो तो कैश अकाउंट में ही होगा कैश के जो भी होंगी ट्रांजेक्शन फाइन द करेक्ट स्टेटमेंट आप कर सकते हो तो इसमें आप देख सकते हो ये क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो जो ग्रीन वाले हैं वो हमारे सही आंसर है एनसीआर टी में से ही लिए गए हैं बेसिकली बट आप इनमें से देख सकते हो अपने आपने जो भी अभी तक करा है वो फंडा लगा के अपना आप आराम से देख सकते हो आपको इसके आंसर्स आने चाहिए इंपॉर्टेंट है और ये भी एग्जाम में आ सकते हैं आप अपने कॉपी में नोटबुक में इन्हें लिख के एक तरीके से आपके सैंपल क्वेश्चंस हो जाएंगे बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चंस हैं इसी टाइप के क्वेश्चंस 2016 में आए थे और उम्मीद है इसी टाइप के क्वेश्चंस 2017 में आएंगे आगे जाके हम एक क्वेश्चन का पूरा वो क्वेश्चन बैंक टाइप डिस्कस कर लेंगे फाइनली जिससे कि हमारे सारे फंडामेंटल्स हैं वो रिवाइज भी हो जाए ठीक है और एक आपको क्वेश्चंस मिल जाए कि हाँ हो सकता है उन्हीं में से क्वेश्चंस काफी सारे आ जाएं 
तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही प्लीज ईमेल अगर आपको कोई भी क्वेरी है इन्फो इंडिया पे आप कर सकते हो एंड प्लीज सब्सक्राइब एग्जाम में प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स क्योंकि उसी से मुझे मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस बनाने की थैंक यू फ्रेंड्स